喜悦，来世行云烛火，摇曳风影。灯火阑珊，青色和明朝朝暮暮。启奏陛下，快马传来前线战报。说，太子殿下亲临战场，与程大将军率众将士奋勇杀敌，令士气大增。羌人大军已被击退，羌人降书，不日便抵达京城。上朝。不如从封赏中分出一部分，赈济赋税沉重的百姓。将士们，在前方抛头颅、洒热血，好不容易打赢了胜仗，难道朝廷什么都不表示吗？这赈济百姓之事，朕自会找人安排去处理。但对于有功的将士，必须封赏。陛下。既然羌人大败，不如乘胜追击，一举歼灭，以绝后患。穷寇勿破
，此乃用兵之法。既然我大唐军威已经树立，不如就此打住，休养生息。哼，休养生息，等到羌人战力恢复，杀个回马枪，岂不消耗更大？好了，好了，好了。这魏丞相说的也不是没有道理。此战一胜，边陲已经保住了，也该是时候让大唐士兵与子民们休养生息了。陛下，可乘胜追击，定能将那羌人彻底消灭。此事就这么定了。是，快点儿，再快点儿！程谦，挺住啊！你这个逆子，居然敢擅自带着太子私自立营！你知道这是大忌吗？啊！我知错了，爹。现在事已至此，一切后果我来承担。你承担？你承担得了什么？长寿。再快点儿！哎，你没事吧？吓死我了。你还是担心担心你自己吧。那些羌人是奔着你来的。那个唐军的将军受了伤也是因为你，你脱不了干系。我？为什么呀？那个将军看样子。应该身份很尊贵，最重要的是你会制盐。他们要盐就给他们盐就好了嘛，盐能值几个钱啊？值得武当弄枪的吗？你到底是从哪儿来的？你好像对我们的人情世故一点都不了解，穿的也很古怪，言行举止也跟我们不一样。哦，其实我是从未来来的。你是从未来来的。可是我心爱女人的东西。堂堂七尺男儿，男儿志在建功立业，怎么你偏偏在这儿女情长上在乎这些小事儿呢？我怎么样要你管？在我这儿，儿女情长就是件大事儿。伤势如何？不知道，还不都怪你们！你给我老实待着啊！爷爷现在没空修理你。哎，你那是金疮药吧？你怎么知道？可别怪我没提醒你们啊！你这金疮药使不得，要使了的话，死得更快。你再多说一句，我立马宰了你！他要是出了事，你们全得陪葬。不是，我又不认识他，凭什么呀？你不认识他，反正就是这个。成熟。哎，再一个，我要见他，我要见他。见什么见他？我给他弄出去。你放心，这小子我饶不了他。不，不是楚梦，是那小子，是那小子。哦哦哦，我知道了，你等着啊。哎，让开啊！
，我我答应你，我答应你，我答应你。哎，赶紧给他治疗啊！啊，这说。伤势过重，恐怕是无力回天了。常将军，陛下，老臣保护太子无力，无颜回去见您，就让老臣在黄泉路上送太子最后一程。什么？常将军，爹，他还没死呢。他只是失血过多，昏了过去，给他输上血就没事了。你知道如何续命？啊？什么续命？总之就是给他输上血，缝合伤口他就能活。输血是怎么回事？他现在就像没有灯油的灯芯，只要给他输上血，灯就亮了，他就能活。小儿信口雌黄，我从医多年，从未听说过有这输血之法。你没听过的东西多了，我会治眼，你会吗？治眼和救人，岂能相提并论？荒谬！哎呀！你们现在左一句右一句的跟我说，他要是死了怎么办？你们行不行啊？你们不是说他是太子吗？你们就愿意眼睁睁的看着他去死，连试都不愿意试吗？死马当活马医啊！啊，说不定能救回程前呢。你说什么？啊，我敢大不敬不改！今天我宰了你！程大人，你砍了他也没有用。现在当务之急是救人。你看，你们现在也没有办法，让我救，没准还有一线希望。爹，你快决定吧！啊，不能再等了。将军，我见过他的本事，也请你相信他。下面我念到号码的士兵。向前跨一步，二号、六号、八号、十五号。哎，你不是要救人吗？这干嘛呢？赶紧的呀！前提是先找到能输血的人，就用这破纸片子。对，这能行吗？你说你输血是法术啊？啊？就你了，竹筒煮过了，你看这样行吗？先放那儿吧。哎，别拿手碰。在 WAFA 学过书写，但从没实操过，先试试再说吧。你这又是干什么？我现在要抽他的血，把他的血输到太子体内。不可！将军，为了大唐，为了太子殿下，属下在所不辞。我想问问你有几个脑袋啊？将军，滚！将军，滚！哎，怎么又不可了？你刚才答应的好好的呀！你懂什么？皇家的骨血无比的尊贵。你用旁人的血，太子殿下的身份怎么办？皇家的血脉怎么办？你又让我如何和陛下和天下交代？再说了，你明明告诉我是换灯油，怎么换血了？不是换血，是输血。怎么跟你说句话那么费劲呢？再说了，人的血都是一样的，除了血型不一样以外，哪有什么高低贵贱之分？又不是熊猫血。熊猫血是啥玩意儿？别去，我不管。你用旁人的血放在太子殿下的体内进行融合。就是换血，就是不可！你要不这样做，他就死了。太子殿下，殿下，殿下，殿下，太子殿下，快快起来！不能再等了，马上输血！这，你给我让开，让开，让开！我看谁敢玷污太子殿下的血脉！再这么等，他会死啊！
，你脑子进水啊！你别吵了。我是当今圣上的长女，李安兰。用我的血输给他，总可以吧？长女，公主，不是吧？又是个皇二代。就是生命，时间很宝贵的。哎呦，也不知道墨迹个啥，等他们墨迹完还能续上命吗？啊、散了散了。我刚才还想听他们说什么，你就火急火燎把我拉出来，现在又在这鬼嚎，这么着你怎么想的？我看你就是不着急。我不着急，太子虽生于正统皇室，但跟我情同手足。我断你一条胳膊，我看你着不着急。那你想想，此事一波三折，弄得你抓耳挠腮，是不是干了什么亏心事儿？我行得正，坐得直，有什么亏心事？比如，你许下了什么承诺没有兑现？你救救我兄弟，啊！只要你能救了我兄弟，我再给你磕头，我还给你上香，行吗？哎，滚蛋！谁让你上香了？你要真能救了我兄弟，你就是我程楚墨的神仙。我给神仙上香有啥不对？哎呀，你赶紧起来吧，又没说不救。哎呀，大老爷们哭鼻子不嫌害臊，若想救太子呢，也不是没办法。但是有件事情你得如实告诉我。什么事？只要我知道，绝不相瞒。有关公主的来历，你知道多少？公主的来历？啊，我也是第一次见公主，并不了解，之前也从没听人提起过。那墨家的事呢？我只知道墨家早些年间突然都消失于中土了，有传闻说他们都衰败了。衰败？为何衰败？墨家的事发生的早，恐怕只有朝中老臣们才知道。老臣？你爹没跟你说过？这妄议朝政本就是禁忌，况且此事牵连皇室。那我爹也不让我问呐。哎，嗯，你进去。好了，可以出去了。
，省着点。说什么了？哎，好，好，好，好，我不问。我跟他说，如果我死了，就拿那枚簪子陪葬。不是，咱好歹相识一场。你既然都要死了，你不是把那簪子还给我呀？你做梦！就算我死了，也要簪子陪葬。若我没有看到那个簪子，我绝不饶你。死了，也拿你当垫背。你怎么有这毛病？少废话，赶紧救人！透过深邃眼底，看见满天星。啊，慢着。你放心，既然他是你弟弟，我是不会让你俩有事的。青色和你。青色和你你终于醒了，哎，你你怎么样啊？我再睡一会儿。哎哎，我去告诉我爹去。爹，哎，特别香，特别香，特别香！来来来来来，我可香了。哎，我在里面加了羊肉。嗯，以后啊，你的伙食就归我管了，你得把你身体补回来啊。
，但是你要愿意教，我也愿意学。还有一件，还有一件。哎，那您先起来说话，你不答应我不起来。哎，您先起来，都给我跪下。你答不答应？我答应您也行，但您得先告诉我，我到底要干嘛。云神医，不瞒您说，我大唐开国伊始，正是用人之际呀、啊，所以特别需要像云叶神医这样的旷世奇才。当然，我也知道，一般像你们这样的世外高人，也不愿意入朝为官，所以老夫才出此策，也是希望云叶神医能随我一同入宫，辅佐陛下，匡扶大唐社稷呀。果然啊。是金子在哪个时代都能发光，正愁没法跟李安兰要簪子呢。既然能留下来就好解决了。呃，这个事情我得考虑考虑，毕竟我是一介草民啊，陛下是肯定不会答应的。哎，那你的意思是，如果陛下答应，你就同意？这古往今来，礼贤下士。平公子真是神仙呀！不仅会制盐，而且还懂得如此神奇的医术，在下实在是佩服的很。你要不是为了救我，也不会流这么多血。我应该感谢你才是，而且你应该感谢的是他。姐姐大恩，做弟弟的铭记于心，丝毫不敢忘记。你叫我什么？姐姐？难道不是吗？你不怀疑我说的话是真是假吗？不会，否则怎会以命相救？哎，先坐下吧。我师父乃是火云真人王宏卫，啊啊,啊！不过他已经去世了，不然我怎么会下山入红尘呢？哈、啊！那云公子是自幼就隐居山林，不问世事，家中父母如何舍得呀？哦，我打小就是孤儿。哦，哦，对不住，啊，对不住，没事。你还会写信呢？废话，我不会写，你会写啊？去！
教，又顺了文臣的建议，已经做得很好了。不如萧萧齐跟臣妾去用膳吧。这些武将跟随朕这么多年，出生入死，不离不弃。现在江山是打下来了，可这些文官唯恐朕重武弃文，天天逼着朕去镇压武将，哼，也不想想。如果没有这些将士们，现在哪来的朝堂让他们在大殿上议事啊？陛下说的是，此次派太子随军，也是为了让他亲近一下这些武将叔伯们。此次太子出征，也定是收获颇丰呢。是啊，这次大捷，前儿立功不小，算算日子，他也该回来了。程前这孩子，从小在宫里。没见过什么世面，虽然此次出征大捷，但臣妾这心里还是不太踏实啊。放心吧，有程将军看着钱儿，不会有事的。朕有件事情，实在不想瞒你。情色。